ইকবাল সিদ্দিক কলেজ কর্তৃক অনলাইন স্কুলের পক্ষ থেকে আমি মোহাম্মদ সোহেল রানা তোমাদের সবাইকে সুস্বাগতম এই মুহূর্তে যারা অনলাইনে আমার ক্লাসটি দেখছো এবং যারা পরবর্তী সময় ভিডিওটি দেখবা তাদের সকলের প্রতি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করে আমি আমার এই ভিডিওটি শুরু করছি বিগত দুটি ভিডিওতে তোমরা দেখেছিলা যে পদার্থবিজ্ঞান প্রথম পত্রের অংশে কোন কোন অংশটি দু হাজার উনিশ সালে এবং বিশ সালের জন্য গুরুত্বপূর্ণ আজকে যে অংশটা নিয়ে তোমাদের সামনে আমি হাজির হয়েছি সেটা হচ্ছে পদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র ঢাকা বোর্ড দু হাজার এর আলোচনা গত দিনের মতনই আজকেও বলি যে যারা এই ভিডিও ক্লাসটি দেখবে পরিপূর্ণভাবে তারা অবশ্যই বুঝতে পারবা যে কোন কোন অংশ গুরুত্ব দিয়ে পড়লে দু হাজার বিশ সালে সৃজনশীল প্রশ্ন পদার্থবিজ্ঞানে খুব দ্রুত সমাধান করা যাবে তো চলো আমরা একটু দেখে আসি পদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের কোন কোন অংশ ঢাকা বোর্ড এসেছিল এবং কোন অংশগুলো গুরুত্ব দিয়ে পড়তে হবে প্রথমে আমরা আলোচনা করব তাপ গতিবিদ্যা পদার্থবিজ্ঞানের দ্বিতীয় পত্রে তাপ গতিবিদ্যা অধ্যায়ের দুটি অংশ থেকে সৃজনশীল প্রশ্ন এসেছিল প্রথমটা এসেছিল হচ্ছে রুদ্ধ তাপীয় প্রক্রিয়ার জন্য তাপমাত্রা ও চাপের মধ্যে সম্পর্ক সূচক সমীকরণ যেটা হচ্ছে টি ওয়ান পি ওয়ান ওয়ান মাইনাস গামা বাই গামা ইজিকাল টু টি টু পি টু ওয়ান মাইনাস গামা বাই গামা এখান থেকে তাপমাত্রার মান বের করার কথা বলা হয়েছিল গণম্বরে এবং ঘনম্বরের ক্ষেত্রে যে প্রশ্নটি এসেছিল সেটা হচ্ছে কৃত কাজ তোরা যারা কার্নোট সাইকেল বা কার্নোট প্রিন্সিপালের ক্ষেত্রে আমাদের চারটি ধাপ ছিল আর কি চারটি ধাপের কৃত কাজের মধ্যে দুটি ধাপের কৃত কাজের সমীকরণ ঘনম্বরে চেয়েছিল তার প্রথমটি ছিল কৃত কাজ ডাব্লু ওয়ান ইজিকাল টু এন আর টি ওয়ান লং ভি টু ওয়াই ভি ওয়ান এবং আরেকটি কৃত কাজ সেটা বলেছিল সেটা হচ্ছে ডাব্লু টু ইজিকাল টু এন আর গাও মাইনাস ওয়ান টি ওয়ান মাইনাস টি টু এই দুটো সমীকরণ সমাধান করে কৃত কাজের মানটি বলেছিল বের করতে পরবর্তী এই তাপ গতিবিদ্যা অধ্যায়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিছু অংশ আছে যেটা হচ্ছে যে তাপ গতিবিদ্যা প্রথম সূত্রের ব্যবহার এটা দিয়ে এখন পর্যন্ত বোর্ডে তিনটি সৃজনশীল প্রশ্ন আসছে তোমরা এখান থেকে অবশ্যই পড়ে নেবা পাশাপাশি রুদ্ধ তাপীয় প্রক্রিয়া আরও দুইটি সূত্র আছে যে সূত্র তোমরা পড়তে পারো এছাড়াও এবছরের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে অ্যান্ট্রফি অ্যান্ট্রফির ম্যাথটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তোমরা অ্যান্ট্রফির ম্যাথটা এই অংশ থেকে করে নিতে পারো আর কি চলো আমরা দ্বিতীয় অধ্যায় দেখি স্থির তরি মজার একটি প্রশ্ন এসেছিল এখান থেকে স্থির তরি থেকে একটি ত্রিভুজ ছিল আর কি একটা চিত্রভিত্তিক সৃজনশীল ছিল এখানে একটা ত্রিভুজে দুটি বিন্দুতে তার বিভব নির্ণয় করতে বলেছিল আর কি আমরা জানি বিভবের সূত্র হচ্ছে ভি ইজিকাল টু ওয়ান ডিহান বাই ফোর পয়সন নট কিউ বাই আর ওয়ান এইটা ছিল এখানে দুটি বিন্দু অ্যাড করলেই বিভবের মান পাওয়া যায় আর কি এবং পাশাপাশি ঘনম্বরে যে প্রশ্নটি এসেছিল সেটা হচ্ছে লোভি বল বের করা এখানে তিনটি সূত্র প্রয়োগ করতে হয়েছিল তিনটি সূত্রের অংশ হিসাবে প্রথমে প্রয়োজন ছিল ক্রিয়াশীল বল এ ফিজিক্যাল টু এম সি এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তোমরা ভেক্টরে কিন্তু পড়ে এসেছ যে ভেক্টরের লোভি এর মান নির্ণয় লোভের মান নির্ণয় যে সূত্র ছিল এখানে শুধু সেই সূত্রের অংশ বল হিসাবে ব্যবহৃত হবে কেমন দেখো বল এ ফিজিক্যাল টু রুট আবার এফ ওয়ান স্কোয়ার প্লাস এফ টু স্কোয়ার প্লাস টু এফ ওয়ান এফ টু কস আলফা এবং লাস্ট আরেকটি সূত্র ব্যবহৃত হয়েছিল এই ঘনম্বর প্রশ্ন উত্তর প্রদান করার ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে বল এ ফিজিক্যাল টু ওয়ান ডিহার বাই ফোর পয় অ্যাপসোল নট কিউ স্কোয়ার ডিহার বাই আর স্কোয়ার এই অংশটুকুন দিয়ে আমাদের ঘনম্বরে ম্যাথ সমাধান করা হয়েছিল দেখো এই স্থির তরিত অধ্যায়ের ক্ষেত্রে আমাদের যেটা দু হাজার বিশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে এখানে আমরা দুটি চার্জিত বস্তুর ক্ষেত্রে তার যে প্রাবাল রাশিমালা এখন পর্যন্ত বোর্ডে সব মিলে সম্ভবত পাঁচটি সৃজনশীল প্রশ্ন আসছে যেহেতু তোমরা নবম দশম শ্রেণীতে পড়ে আসছো এর নির্ভরশীল প্রশ্ন প্রথমে আছে তারপরে একটি ত্রিভুজের প্রাবল্য নির্ণয় এবং একটি আয়তাকার ক্ষেত্রের প্রাবল্য নির্ণয়ের প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ এর পাশাপাশি ইম্পর্টেন্ট অংশ হচ্ছে ধারকত্ব নিয়ে ধারকত্বের প্রশ্ন চিত্র নির্ভরশীল প্রশ্ন এ বছর অনেক গুরুত্বপূর্ণ ধারকের তুলে ধারকত্ব বের করা মোট চার্জ বের করা এবং কোন একটি বর্তনের ক্ষেত্রে তার সঞ্চিত শক্তির পরিমাণ কোন ক্ষেত্রে বেশি শ্রেণী না সমান্তরাল এই দুই ক্ষেত্রে কোন ক্ষেত্রে বেশি এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তোমরা এই অংশটুকু দেখে নিতে পারবো আর চলো দেখি তিন নম্বর অধ্যায় যেটাকে বলা হয় চলতরিত চলতরিত অধ্যায়ের দুটি অংশ থেকে ম্যাপ এসেছিল সৃজনশীল প্রশ্ন গণমাটে যেটা এসেছিল সেটা হচ্ছে একটা বর্তমানে কোষের সমবায় দেখো কোষের শ্রেণী সমবায়ের জন্য তরিত প্রবাহের যে সূত্র সেটা হচ্ছে আইএসিগাল টু 
n e divided by r plus n r eta ekta kosh ke jodi tumi sreni shobhabe susujjito koro she khetre to toy kohar man bonombar eshechilo ebong ghonombar eshechilo duti bortoni dewa chilo ekta sreni ekta samantaral ei duti bortoner khetre tar bortoner utponno taper je har chilo shei harer onubad ber korte bolechilo kemon dekho amader prothome chilo prothom bortoner jonno that means সিরিজের জন্য মানে শ্রেণী সমবায়ে কোষের ক্ষেত্রে তোর উৎপন্ন হার পি ওয়ান ইজ ইকাল টু আই এস স্কোয়ার আর এক্স এবং আরেকটি বর্তমানে ছিল যেটা সমান্তরাল এক্ষেত্রে পি টু ইজ ইকাল টু আই পি স্কোয়ার আর পি এই দুটির মান নির্ণয় করার পরবর্তী সময়ে তুলনামূলক আলোচনা ছিল আর কি ধন করে এখন আমরা চলদৈত অধ্যায়ে কোন কোন অংশ গুরুত্ব বহন করে পড়ব বলে মনে করি দেখো চলদৈত অধ্যায়ের যেটা সেটা হচ্ছে আমাদের কোনো একটি বর্তনের মোট প্রবাহ নির্ণয় এবং কার্সবের সূত্র প্রয়োগ করে একটি বর্তনের তৈরি প্রভাবের মান নির্ণয় আবার আসতে পারে এরকম যে গ্যালভানোমিটার থাকবে এবং হুইট স্টোন ব্রিজের যে অংশ সেটা প্রয়োগ করে গ্যালভানোমিটারের তৈরি প্রভাব অথবা শান্তির তৈরি প্রভাব অথবা শান্তির পাল্লা বৃদ্ধি এই ধরনের ম্যাথগুলো তোমার আসতে পারে দু হাজার বিশের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ তোমরা দেখে নিতে পারো আর চতুর্থ নম্বর অধ্যায়ে সেটা হচ্ছে তড়িৎ প্রবাহের চৌম্বক ক্রিয়া ও চৌম্বকত্ব এটা চার নম্বর অধ্যায় চার নম্বর অধ্যায়ে প্রথমে যে প্রশ্নটি এসেছে খুবই সুন্দর একটি প্রশ্ন এসেছিল সেটা হচ্ছে একটা সোজা পরিবাহী তারের ক্ষেত্রে চৌম্বুক্ষেত্রে নির্ণয় দেখো আমাদের চৌদ্দ অধ্যায়ের ক্ষেত্রে যেটা এসেছিল যে সোজা তারে চৌম্বুক ক্ষেত্র বি আমরা জানি বি ইজিকাল হচ্ছে মি ন চাই ডিহার বাই টু বাই এ এই অংশটুকু বসিয়ে দুটো মান বসালে কিন্তু তোমার এই সমাধানটা হয়ে যায় এবং ঘ নম্বরে বলেছিল যে আয় টাকা তার কুণ্ডলী টর্ক এই টর্ক নির্ণয় করে কুণ্ডলীটি ঘুরবে কি ঘুরবে না টর্কের মান বের করে এটা ব্যাখ্যা করা যায় এই অংশটুকু এসেছিল চার নম্বরে এছাড়া তুমি এখান থেকে কি পড়তে পারো দু হাজার বিশের জন্য দু হাজার বিশের জন্য তুমি বৃত্তাকার কুণ্ডলী তারের জন্য তড়িৎ প্রবাহের যে পরিবর্তন বা চৌম্বক্ষেত্রের মান এটা অংশ করতে পারো ইলেকট্রনের তারণ বেগ করতে পারো হল ভোল্টেজ করতে পারো কেন্দ্রমুখী বলের একটি রাশিমালা আছে এখানে ইলেকট্রন যখন পরিভ্রমণ করে বৃত্তাকার পথে তেমন তো কেন্দ্রমুখে বলের ক্ষেত্রে ব্যাসার্ধের মান নির্ণয় এমন প্রশ্ন এখানে আছে টক ছাড়াও এখানে বিন্তি আছে বিচ্যুতি আছে এই অংশগুলো পড়তে পারো এবং বিদ্যুৎ প্রবাহের যে নিয়ম এই অংশগুলো পড়তে পারো দুটি সমান্তরাল পরিবাহে তারের উপর ক্রিয়াশীল বল এখানে বিজ্ঞানী ফ্লেমিংয়ের ডান হস্ত এবং বাম হস্তের যে প্রয়োগটি আছে এই অংশ তুমি অবশ্যই গুরুত্ব দিয়ে পড়বা চলো আমরা পঞ্চম অধ্যায় দিই পঞ্চম অধ্যায়ের ক্ষেত্রে এটা অংশটুকু হচ্ছে দেখো তারিচ্চমুখ আবেশ ও পরিবর্তী প্রবাহ এ অধ্যায় থেকে দু হাজার উনিশ সালে ঢাকা বোর্ডে কোনো প্রশ্ন আসে তাহলে কি হবে আশা করা যায় দু সালে তোমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখানে কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশ আছে তুমি পড়তে পারো এই অংশ থেকে এরপরে আমরা দেখব ষষ্ঠ অধ্যায় ষষ্ঠ অধ্যায়কে বলা হয়ে থাকে লাইট চ্যাপ্টার এটাকে বলা হয় আলো অধ্যায় আর কি এই আলো অধ্যায়ে যেটা নাম হচ্ছে জ্যামিতিক আলো বিজ্ঞান জ্যামিতিক আলো বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমাদের যে অণুবীক্ষণ যন্ত্র তোমরা পড়েছো আর কি নামও শুনেছো এবং অনেক মেডিকেল টেস্ট বা অনেক সময় এই বিষয়ের ক্ষেত্রে দেখেছো বা কোনো ক্ষুদ্র বস্তুকে বড় করে দেখার ক্ষেত্রে এই বিষয়টি দেখেছো মূলত এখানে ছোট একটি কণা আমাদের বিবর্ধনের থেকে তার দৈর্ঘ্য নির্ণয় সূত্রটি এসেছিল একটি ছোট কণার বিবর্ধন এম ইজিক্যাল টু ওয়ান প্লাস ডি বাই এ এখান থেকে তুমি বের করবা ডেল এল ইজিক্যাল টু এল প্রায় মাইনাস এল যে রুদ্দীপকের তথ্যটুকু দেওয়া আছে এই অংশটুকু ঘ নম্বরে এসেছিল এবং ঘ নম্বরের ক্ষেত্রে যেটা এসেছিল সেটা হচ্ছে এই অণুবীক্ষণ যন্ত্রের ক্ষেত্রে তার স্বাভাবিক দর্শনের জন্য বিবর্তন এবং স্পষ্ট দর্শন বা নিকট দর্শনের জন্য বিবর্তনের মানটি কেমন হয় তাহলে স্বাভাবিক দর্শনের জন্য যে বিবর্ধন ছিল সেটা এম ওয়ান ইজিক্যাল টু এফ নট বাই এফ অফ ই এবং নিকটতম দর্শনের জন্য বিবর্ধন এম টু ইজিক্যাল টু এফ নট ডিভাইড বাই এফ অফ ই ইন্টু ওয়ান প্লাস এফ অফ ই ডিভাইড বাই ডি এই দুটি অংশর মান চেয়েছিল ঘ নম্বরে তাহলে তুমি দু হাজার বিশের জন্য কোন অংশটি বেশি গুরুত্ব দিয়ে পড়বা সেটা হচ্ছে কোনো একটি লেন্সের ক্ষেত্রে লেন্সটির বায়ু মাধ্যমে ফোকাস দূরত্ব লেন্সটিকে পানিতে ডুবালে তার ফোকাস দূরত্ব কেমন পরিবর্তন হবে বা পানিতে ডুবানোর পরে লেন্সটির ক্ষমতার কেমন পরিবর্তন হবে এমন প্রশ্ন অনেক গুরুত্বপূর্ণ শুধু পানি না এখানে পারল হতে পারে তরল হতে পারে কেরোসিনে ডুবানো হতে পারে এমন প্রশ্নটা গুরুত্বপূর্ণ এছাড়াও তুমি দুর্ভিক্ষণ যন্ত্রের জন্য পড়ে দেখতে পারো আর কি অংশটুকুন এবং এই অধ্যায়ের শেষের একটি অংশ পড়া আছে সেটা হচ্ছে প্রিজম 
প্রিজম নিয়ে প্রিজমের অংশগ্রহণ কিন্তু এবছর গুরুত্বপূর্ণ লেন্স এবং প্রিজম পাশাপাশি দুই অংশ খুবই গুরুত্বপূর্ণ তোমরা প্রিজমের বিচ্ছেদ কোণ বের করা এবং বিচ্ছেদ কোণের পরিবর্তন প্রিজমকে পানিতে নিমজ্জিত করলে তার অবস্থার কেমন পরিবর্তন হয় এর ব্যাখ্যা আছে নূন্যত বিচ্ছেদ কোণের একটি প্রমাণ দেওয়া আছে দেখবা এই অংশগ্রহণ তোমরা পড়ে দেখতে পারো আর পরবর্তীতে আসো ভৌত আলোক বিজ্ঞান ভৌত আলোক বিজ্ঞানে দু হাজার উনিশ সালে প্রশ্ন এসেছিল অর্থাৎ লাইট চ্যাপ্টার থেকে ঢাকা বোর্ডে দুই সেট প্রশ্ন এসেছিল আর কি দেখো প্রথম এসেছিল ব্যাপিচার ডোনার প্রশ্ন একটা প্রশ্ন ছিল এমনটি যে ইয়াংয়ের দি স্লিট পরীক্ষা ডাবল স্লিট বা দি চির পরীক্ষার এক্সপেরিমেন্ট ছিল এক্সপেরিমেন্ট থেকে তোমাকে বলেছিল ব্যাপিচার ডোরার প্রশ্ন নির্ণয় পরীক্ষা প্রশ্ন দেওয়া ছিল এর মধ্যে যদি তুমি একটি ছিঁড় বন্ধ করে দাও একটা ছিঁড় বন্ধ করে থাকবে কয়টা ছিঁড় একটা ছিঁড় তখন এই একটা ছিঁড়ের ক্ষেত্রে তার কেন্দ্রীয় চরমের জন্য বিস্তৃতি কম चले सप्तम अध्याय क्षेत्र खुबी स्वल्प अंश आज तुम्हारा एकक छिड़ ए अंश भित पड़े पर अष्टम अध्याय देखो आधुनिक पदार्थ विज्ञान सूचना अनेक मजदार अध्याय क्योंकि आज नय दस छोटो छोटो अध्याय प्रश्न समाधान करा खूब ही सहज छोटो छोटो अंश थे बोर्डे प्रश्न चले आसे तो ये मजार अध्यायगो तुम जो सरियल पढ़ो तुम अनेक भलो लागे आधुनिक पदार्थ विज्ञान सूचन है एक फोटो जदि को पाथो एक धातु पदार्थ आपतित है तरह क्षेत्र तर शक्तर मान अर्थात फोटोर शक्ति इफर मान हम सी बैमडा अर्थात फोटोर शक्ति हो टू ए सी बैमडा ये अंश थे शक्तर मान এসেছিল গণনবার এবং ঘনবারে এই সপ্তম অধ্যায়ের লাস্ট সরি অষ্টম অধ্যায়ের লাস্টের যে অংশ ছিল এই অংশটি আমাদের কম্পুটন প্রভাবের একটা সূত্র ছিল কম্পুটন প্রভাবের যে সূত্র কম্পুটন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের যে পার্থক্য ডেল ল্যান্ডার এই অংশটুকুন দিয়ে ম্যাথটি সলভ করা ছিল তুমি অষ্টম অধ্যায়ে কি পড়তে চাও অষ্টম অধ্যায়ে প্রথমে দেখবা যে আমাদের আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্ব দুটো থিওরি আছে ছোট ছোট আর কি দুই মার্সের প্রশ্ন তোমরা একটা পড়ে নিতে পারো এরপরে দেখবা দৈর্ঘ্য সংকোচন কাল দীর্ঘায়ন সময়ের আপেক্ষিকতা ভরের আপেক্ষিকতা আছে এই অংশটা তুমি খুব গুরুত্ব দিয়ে পড়তে পারো পাশাপাশি আইনস্টাইনের সমীকরণ ইজিক্যাল টু এম সি স্কোয়ার এটা হচ্ছে এই অধ্যায়ের একটি পাঠের একটি অংশ তুমি এটা অবশ্যই মনোযোগ সহকারে পড়বা পাশাপাশি আমাদের অষ্টম অধ্যায়ের ক্ষেত্রে কম্পিউটারের একটি ছোট্ট পার্ট আছে আর একটু দেখে নিতে পারো এখান থেকে তারপরে তুমি যেটা খেয়াল করবা সেটা হচ্ছে আমরা দেখব নবম অধ্যায়ের জন্য নবম অধ্যায়ের অংশটুকু হচ্ছে এমন যে পরমাণু মডেল ও নিউক্লিয়ার পদার্থবিজ্ঞান এই অধ্যায়টি কিন্তু অনেক মজার অংশ আর কি এই পরমাণুর মডেল নিউক্লিয়ার পদার্থবিজ্ঞান অংশে প্রথম অংশ যেটা এসেছিল যে পড়া তোমরা রসায়ন বিজ্ঞানে পড়ে এসেছ রসায়ন বিজ্ঞানে ছিল যে কোনো একটি কক্ষ পরমাণুর কক্ষপথের শক্তি ও ব্যাসার্ধ রাশিমালা ঠিক পদার্থবিজ্ঞানে একই জিনিস আছে এখানে দুই সালে ঢাকা বোর্ডে এই কক্ষপথের শক্তির সংখ্যা চেয়েছিল যার মান আমরা জানি শক্তি ই ইজিক্যাল জি ওয়ান বাই এন স্কোয়ার যেখান থেকে এন এর মান বের করতে অর্থাৎ একটা পরমাণু কত নম্বর কক্ষপথে অবস্থান করছে এই অংশটা তোমাকে বের করতে বলেছে তারপরে দেখো এই প্রশ্নের ওই অংশটি যদি পরমাণু কক্ষপাতে কোনো একটি আলো আপতিত করা হয় তাহলে উক্ত বিকিরণটি দৃশ্যমান হবে কি না মানে বিকিরণটি দেখা যাবে কি না এমন ক্ষেত্রে দুটি মান বের করতে হয় কেমন এই বিকিরণটি দৃশ্যমান হবে কি না তার জন্য ইউ ওয়ান মানে সি টুয়ের মান বের করতে হবে যে ইউ ওয়ানের মান তুমি গ থেকে পাবা ই টুয়ের মানটা তোমাকে পুনরায় বের করে নিতে হবে না হয় দুটো বিয়োগ করলে তুমি এই মানটি পেয়ে যাবা যেটা দৃশ্যমান হবে কি না এত কোনো অংশ পরবর্তী অধ্যায় দেখো সেমি কন্ডাক্টর ও ইলেকট্রনিক্স দশম অধ্যায় দশম অধ্যায় অনেক মজার প্রশ্ন সব মিলে তুমি এই অধ্যায়ের প্রথম অংশে পাবা হচ্ছে আমাদের আইসিটির পড়া এটা তোমার আইসিটিতে অলরেডি পড়ে ফেলেছ এবং সেই সঙ্গে পাবা ইলেকট্রনিক্স অংশ আর কি ইলেকট্রনিক্স অংশে সব মিলে সূত্র আছে আট থেকে নয়টি মাত্র এই কয়েকটি প্রশ্ন যদি সমাধান করতে পারে সূত্রে তাহলে সিউসের প্রশ্ন বোর্ডে দুই হাজার বিশে পেয়ে যাবে বলে আশা করি দু হাজার উনিশ সালে ঢাকা বোর্ডে এই দশম অধ্যায় থেকে কোনো সৃজনশীল প্রশ্ন হয়নি তার মানে বুঝতে পারছো তোমাদের ঢাকা বোর্ডের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আসতে পারে সৃজনশীল প্রশ্ন সেটা দশম অধ্যায় থেকে পাশাপাশি দেখো এগারোতম অধ্যায় লাস্ট অধ্যায় হচ্ছে 
এই দ্বিতীয় পত্র অংশে রাখি জ্যোতিষবিদ্যা অধ্যায় থেকে দু হাজার সালে সর্বপ্রথম এক সেট প্রশ্ন আসে এরপরে আর প্রশ্ন আসেনি জ্যোতিষবিদ্যা অধ্যায়ে সব মিলে চারটি সূত্র আছে আর কি তুমি এই চারটি সূত্র ম্যাথ যদি করে রাখো তাহলে তুমি ম্যাথটি সলভ করতে পারো সব মিলে সৃজনশীল করতে হবে সর্বোচ্চ তোমার ছয়টি যেটা মহাকর্ষ এবং অভিকর্ষ প্রথম পত্রের সাথে ইন্টার রিলেটেড তুমি যদি একটু খেয়াল করো তাহলে করতে পারবা এতক্ষণ ধরে তোমাদের যে কথাগুলো বললাম সেটা হচ্ছে পদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের ঢাকা বোর্ড দু হাজার উনিশের কোন ধরনের প্রশ্ন এসেছিল এবং কোন অংশগুলো পড়লে দু হাজার বিশ সালে তুমি কমন পাও বলে আশা করছি আমি তো ধৈর্য সহকারে আমার ক্লাসটা যারা শুনেছো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ এই করোনা ভাইরাসের বিপর্যয়ের সময় তোমরা বাসায় থাকো ভালোভাবে পড়াশোনা করো পিতা মাতা আদেশ মেনে চলো সবাই সুস্থ থাকো এটা বলেই আমার এই ভিডিওটি আজকের মতন এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ